。群超榜又报惊人消息，杨出没不堪其扰，否认飞利木六年，咬定南方倒追。哎，别这么愁眉苦脸的嘛，有点绯闻多好，刷刷存在感嘛。啊，我还需要他给我刷存在感，吃饭吗？哦，那我说错话了，今天的饭，哎，我请。哟，终于找到寝室了，还是个漂亮的小姐姐，勉强还能听。嗨，涂墨，我在家。上厕所。干嘛？我有话想跟你说。什么事？我想赎回我的钢琴，六十万。你疯了！法比奥是我的偶像，要是别人来问我买那台钢琴，我绝对不买。那是因为它是你爸爸的遗物，所以我想想还是算了。六十万，一口价，一手交钱，一手交琴。我哪有这么多钱啊？哎，这样吧，我先给你三十万，你把琴先还给我。然后剩下的钱呢，我一点一点按揭还给你。我帮你想个办法吧。你来我家做保洁，一个小时二十五块，每周两次，每次两个小时。我还让你弹一个小时的钢琴，什么时候把钱还清，什么时候把钱给你，怎么样？行，就按你说的办，就这么定了。嗯。我给了你这么大的面子，你是不是还有什么话要跟我说？谢谢你。一个小时二十五，每天两个小时，每周两次，一共三十万。我的天哪！怎么了，杨春墨？要是按照这样子算的话，你要还五十七年，你才能还完三十万。什么？不是吧？哎，你怎么会做这种事儿啊？你是不是被骗了呀？哎呀，我当时一门心思想着要回钢琴，他说什么我就答应了，我哪有心思仔细计算呀？哎呀，怎么会这样？哎，你还笑？哎，我想了一下啊。说不定是穆流年这一辈子都想见你，我想到你这一辈子都能见到这么帅的人，哎，我好羡慕呀！你可拉倒吧，你羡慕你去啊！我要不是为了把钢琴早日拿回来，我一秒钟都不想看到他那张脸。我一定要奋发向上，早日赚够三十万，远离魔爪。啊、呃！而是从创作和音乐的本身去解释这些疑问。他说：“生命财产不会遭受损失。”穆六年，见吗？体现出他对音乐和演绎的精心思考。我昨天才放他歌，我现在接他电话，我找死呀！我。至于他擅长的音乐图景诠释法，那更是在田园中如鱼得水。东方人呢是杨初梦，你为什么不敢接我电话啊？明明就约好了时间，你看现在都这样了，我要你现在马上二十分钟之内出现在我的面前，否则的话，你就永远都别想见到你那台琴了。
是，我真的有非常重要的事情要去做，您千万别算我旷课呀。至少，罗西自己可以安静的把面包吃完了。所以，迪勒曼给了我们一个很好的启示。也许有些事情呢，看起来像是末日审判，但是经历过后，你会发现，那不过就是一场雷阵雨。还有两分钟，杨出没，这个是你自找的。还是来了吗？迟到了，哎，我刚才在上课呢。我不听解释。我现在马上就帮你打扫房间，只要你把钢琴还给我，我做什么都行。做什么都行。哟，现在的女生还真是开放。嗯，不是，我是说打扫卫生范畴之内，做什么都行。那你觉得，除了打扫卫生之外，你还配给我做什么？那，那你有什么要求啊？我的房间不能进，剩下的，客厅、厨房、卫生间，还有罗子家的卧室，你随便从哪开始你只有两个小时的时间，抓紧啊！啊